మనతో ప్రస్తుతం ఖమ్మం ఎంపీ నామ నాగేశ్వరరావు ఉన్నారు ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వారి తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున వారి స్వచ్ఛంద సంస్థ తరఫున ఎటువంటి సేవలు అందించారు అనేక అంశాలు వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ముందుగా ఈ లాక్డౌన్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇంటి పట్టునే ఉంటున్నారా లేకపోతే ప్రజల్లోకే మళ్ళీ అలాగనే వెళ్తున్నారా ఈ లాక్డౌన్ నుంచి మొదలుకొని ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా ఖమ్మంలో ఉన్నా కూడా ప్రజల మధ్యలోనే ఉంటున్నాం ముఖ్యంగా కనుక చూసినట్టయితే హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు వివిధ రాష్ట్రాల ఎంపీలు చాలామంది నాకు ఫోన్లు చేయటం వాళ్ళకి ఏదైతే వలస కార్మికులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి చెప్పినప్పుడు మా ప్రభుత్వ తర తరఫున చేస్తున్నటువంటి సహాయాన్ని వెంటనే వాళ్ళకి అందించి బ్రహ్మాండంగా చేయగలిగాం దాంతో పాటుగా ఖమ్మంలో కూడా వచ్చి ఎప్పుడు రెండు మూడు సార్లు ఉభయ జిల్లాల కలెక్టర్లతో కూడా రివ్యూ చేయటం జరుగుతున్న పరిణామాలు తీసుకున్నటువంటి బందోబస్తులు వీటన్నిటి మీద రివ్యూ చేయటం హెల్త్ సర్వీసులు చాలా బాగా చేశారు మా సీఎం గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా మా హెల్త్ మినిస్టర్ గారు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు మొదటి నుంచి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళ మధ్యనే ఉండి బ్రహ్మాండంగా వైద్య శాఖ పోలీస్ శాఖ రెవెన్యూ శాఖ కలెక్టర్లు కూడా బ్రహ్మాండంగా చేశారు మా దగ్గరనైతే ఇటు పక్క ఆంధ్ర బార్డరు అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల చాలా బాగా కలెక్టర్లు ఉభయ జిల్లాల కలెక్టర్లు కూడా బాగా చేశారు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా కూడా ఒకటే చెప్పాడు మా నాయకుడు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా రైతు పండించిన పంట మొత్తం కూడా మనం కొనాలా అని చెప్పి దగ్గర దగ్గర ముప్పై వేలు కోట్లు వెచ్చించి మరి ఇసువంటి టైంలో కూడా కొంటాం అంటే ఇది ఒక చరిత్ర ఆ విధంగా అన్ని విషయాలలో కూడా చూసినట్టయితే కరోనా కట్టడి విషయంలో కానివ్వండి వలస కార్మికులను ఆదుకునే విషయంలో కానివ్వండి రైతులు పండించిన పంటని మరి కొంటం విషయంలో కానివ్వండి వీటన్నిటిలో కూడా అన్ని విధాలు కూడా ఇప్పటిదాకా చాలా సిస్టమేటిక్ జరుగుతుంది చాలా మంది చాలా చోట్ల అకాల వర్షాలు వస్తున్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అనేక మంది రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చాలా చోట్ల అయితే ఒక చిన్న సమస్య ఏంటంటే గన్ని బ్యాగులు కూడా అవైలబుల్ లేవని చెప్పేసి ఒక సమాచారం అవుతుంది ప్రస్తుతం అంటే ఎగుమతి చేయటం కోసం ఇతర రాష్ట్రాల ఎంపీలు మీతో మీతో మాట్లాడారన్నారు కదా రైతుల పంటను ఎగుమతి చేసుకోవటం కోసం ఒకవేళ దిగుమతి చేసుకోవటం కోసం వాళ్లకు వాళ్లతో ఏమైనా మీరు మాట్లాడటం జరిగింది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం ఏంటంటే స్టేట్ బౌండరీలు అన్ని కూడా లాక్ చేసిన ఇప్పుడిప్పుడే జనం నేషనల్ హైవేస్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం రేపు ఎల్లుండి ఒక సెవెంత్ తర్వాత ఇంకొద్దిగా క్లారిటీ వస్తుంది దాని విషయంలో అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయటం ఒకటి మా ఒక్క జిల్లాలో దగ్గర దగ్గర తొంభై ఎనిమిది కోట్లు డబ్బులు కొన్న పంటకి రైతుల అకౌంట్లో కూడా వచ్చినాయి ఒక్క జిల్లాలో ఒక ఖమ్మం జిల్లాలో అదే పరిస్థితి మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఉంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కొంటవే కాకుండా ఎమ్మటే అకౌంట్లలోకి డబ్బులు కూడా రావటం జరిగింది ఆ విధంగా చేస్తున్నాం కొన్ని అకాల వర్షాలు రావటం వల్ల కొంత మామిడికాయ ఇక్కడ కొంత దెబ్బతింటాం కొంత తడిసిన మాట వాస్తే వాటిని కూడా తప్పకుండా కూడా మళ్ళీ అంద ఆ రైతులు కూడా నష్టపడకుండా వాడి వారి నందను కూడా ఆదుకుంటాం ఆ విధంగా ఆదుకొని ముందుకు పోతాం మొదటి నుంచి కూడా ఇక్కడ మా ట్రస్ట్ ఇప్పుడే కాదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి నా ముత్తయ్య ట్రస్ట్ మా నాన్నగారి పేరు మీద ఉన్న ట్రస్ట్లో కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా కూడా మేము మాకు చేతనైనంత వరకు ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలను ఆదుకునే విధంగా ఉంటాం అందులో భాగంగానే మొన్న ఒక కోటి యాభై లక్షల విలువైనటువంటి శానిటైజర్స్ని మా ముఖ్యమంత్రి గారికి నిధికి అన్నీ ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా మా కేటీఆర్ గారికి ఆ లెటర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే మొత్తం కూడా ఇరవై ఐదు వేల లీటర్లు శానిటైజర్స్ ఏదైతే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఫార్ములా ఏదైతే ఇచ్చారో ఈ వైరస్ గురించి ఈ కరోనా తర్వాత ఒక ఫార్ములాస్ ఇచ్చారు ఆ ఫార్ములా ప్రకారం బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడనే మా షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఎథనాల్తో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎథనాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్స్ ఉపయోగించాలన్నారు ఆ విధంగా అన్ని కూడా తయారు చేసుకొని ఇప్పుడు నాలుగు జిల్లాలకి ఇచ్చాము దాతృత్వం అనేది అది కొంతవరకు లిమిటేషన్ ఏదైనా ప్రభుత్వం చాలా బాగా ఆదుకున్నది అందరినీ ఆదుకున్నది అన్ని విషయాలలో ఆదుకున్నది కాబట్టి మన అతి త్వరలో ఈ కరోనా నుంచి సరే కరోనా అనేది ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా పోయేది కాదు ఎందుకంటే ఇంకా దానికి వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ తయారు కాలేదు మందు తయారు కాలేదు అది మందు తయారు కావడానికి కొంత టైం కూడా పడుతుంది అంటున్నారు అప్పటిదాకా మనం కరోనాతోనే జీవించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అందుకని మనం ముఖ్యంగా మూడు సూత్రాలు ఏదైతే మనకి మరి మాస్క్ వేసుకోవటం అదేవిధంగా కనుక చూసినట్టయితే చేతులు శుభ్రం చేసుకోవటం శానిటైజర్స్తో లేకపోతే సబ్బుతో అదేవిధంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం ఈ మూడు సూత్రాలని పాటించుకుంటూ మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది కరోనా వ్యాప్తిని కట్టడి చేసే క్రమంలో కొనసాగుతున్న లాక్డౌన్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులను అదేవిధంగా వలస కార్మికులను కూలీలను ఆదుకుంటామని అంటున్నారు న